Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie in meiner bekannten, liebenswürdigen Art und Weise hier zur Vorlesung, zur neuen Vorlesung. Sie sehen, ich rücke hier mal an der Seite ein bisschen, um mein, zu meinen Stiften zu kommen. So, ähm, zur neuen Vorlesung, die so neu gar nicht ist, aber die jetzt hier zum ersten Mal ähm, online angeboten wird, ja, im Sinne der, äh, ja, der eingeschränkten Präsenzlehre. Blau nehmen wir aber nicht, wir nehmen einfach schwarz. Ist das also, wie Sie sicherlich ja auch gelesen haben in der ähm, Überschrift und in der Beschreibung des Videos, na logischerweise, ähm, die Vorlesung MOKA, Metallorganische Katalytische Anorganik. Ja? Äh, die wiederum ist Teil des Studiengangs Biotechnische Chemie an der TU Ilmenau und TU Ilmenau und das wiederum ist eine Mastervorlesung. Also im Masterstudiengang, ja, findet das Ganze statt. Ja, äh, die Hälfte des Semesters ist bereits herum, günstig äh, eigentlich, dass es jetzt hier einsteigt, denn im ersten Teil der Vorlesung haben wir uns mit den Hauptgruppen beschäftigt und wie Sie jetzt vielleicht schon feststellen können, klar, jetzt sind die vorbei, jetzt sind wir also bei den Nebengruppen, jetzt kommen wir also zu dem äh, metallorganischen Teil äh, und der Katalyse dann natürlich und damit wollen wir auch hier starten, heute mit einer Einführung, mit so Grundbegriffen, mit so Basics dafür, ähm, natürlich, da das eine Mastervorlesung ist, logischerweise, müssen wir, oder kann ich, auf Wissen von Ihnen zurückgreifen, dass Sie also bereits im, in, den, ähm, ja, in den Grundlagenvorlesungen, sprich im Bachelor, gewonnen haben. Darauf kann ich halt zurückgreifen. Ne? Das ist ganz praktisch. Wir fangen also hier nicht beim Ohrschleim an. Das, äh, ja, klar, das ist ein Master gar nicht möglich. Okay, <lacht> ein kleines Problem. Normalerweise habe ich jede Menge Folien dafür, ähm, da ja das, wenn ich das bei YouTube für die Allgemeinheit hochlade, das Ganze ähm, nicht äh, so einfach ist mit dem Copyright, Sie wissen, ja, ähm, muss ich also eine ganze Menge aufmalen, was ich sonst als Bildchen habe. Deshalb dauert die Vorlesung vermutlich etwas länger gestreckt, nur für die Studenten des Studiengangs, die zuhören. Das habe ich aber auch schon einmal angedeutet. Das geht ja gar nicht anders, wenn wir das alles aufmalen müssen. Dennoch werden wir oder werde ich versuchen, immer mal hin und her zu switchen, ähm, dass man auch mal etwas Gedrucktes sieht oder etwas Geschriebenes sieht. Aber wie gesagt, mit dem Copyright, das ist ja nicht ganz so einfach. Ich hätte es natürlich privat stellen können, das Video, aber dann hätten Sie es ja nicht sehen können, ne? nur die Studenten. Aber ich habe gedacht, warum macht man es nicht für die Allgemeinheit? Ja, mit was startet man, wenn man bei den, ähm, bei den Nebengruppen ist? Machen wir vielleicht ein ganz klein wenig Abriss aus der Geschichte, aber das ist jetzt wirklich hier so einmal äh, Cherry Picking querbeet, was Sie schon wissen, ja, bin ich mir ganz sicher um eigentlich damit zu zeigen, an sich kennen wir schon eine ganze Menge ähm, aus, dem, aus der Bachelorzeit. Oh, das müssen wir halt jetzt noch etwas ja, vertiefen, intensivieren und so ein paar Beziehungen zueinander ziehen, ne, dass man das besser versteht. Ja, was kennen wir da zum Beispiel? Wir kennen zum Beispiel, also der erste Punkt, Geschichte. Na, oder Geschichtliches oder irgend so etwas halt. Okay, ja, mit was fangen wir an? Ich denke mal, wir fangen an mit 1827. Äh, Zahlen, wie immer, muss man sich nicht merken, lesen nur, um so ein bisschen eine, ja, eine Einteilung zu bekommen, wann halt was so war. Ja? Das Zeisesalz, Sie wissen, aus der Vorlesung, ja, also bei uns wäre es spezielle anorganische Chemie, Koordinationschemie halt, ja, er hatte eine Verbindung isoliert äh, mit den Methoden der damaligen Zeit, Elementaranalyse gemacht, diese Verbindung, diese Zusammensetzung herausbekommen, ähm, die erste Übergangsmetall-organometallische Verbindung. Ja. Ähm, interessanterweise waren es keine Chemiker, sondern eigentlich Pharmazeuten, ja, ähm, natürlich auf der Suche nach super wirksamen Medikamenten. Sie können sich vorstellen, das war damals besonders äh, spannend, ähm, ja, das war halt, man schüttet zusammen, schaut, was passiert und guckt, ob man damit was anfangen kann. Na gut, heute ist es mitunter auch noch so. Ähm, 
die Zusammensetzung dieser Art, ja, also mit Kalium und Chlor, das war alles kein Problem, aber der Aromatenteil daran, das war halt das Aromaten, der aromatische Teil, würde ich schon sagen, so ein Quatsch, der äh, organische Rest dabei, der hat natürlich erstmal für Verwirrung gesorgt, weil sowas kannte man noch nicht, nur wenn es die erste war, logischerweise. Und ähm, das hat halt ein echtes Problem heraus, herausgestellt. Die konnten sich nicht vorstellen, was das ist. Heute wissen wir, die Verbindung ist eigentlich, und soweit waren sie sicherlich auch in den, im Bachelor schon gekommen, ist ein Komplex, den man am besten so beschreiben kann. Ja. So, eckige Klammern rum. Naja, so richtig schön eckig sind die nicht. Macht nichts. Ähm, die man am besten so beschreiben kann. Natürlich gibt es da hier noch das Gegenion dazu. Ne? Ähm, uns geht es jetzt natürlich hier um diesen Part. Ja? Und den Herrschaften damals nicht äh, minder wäre also ein Pi-Komplex, ein Olefin-Komplex. Damals natürlich extrem schwierig, was sollte denn das gewesen sein? Also richtig vorstellen, wie das aussah, konnte man nicht. Ja, ist mit der Elementarenlyse auch nicht ganz einfach, geben Sie mir vielleicht recht. Aber die Zusammensetzung hat durch, war durchaus stimmig, hat durchaus gestimmt. Ja, wir schauen etwas weiter, 1800. Und äh, 49, oder also schon eine ganze Ecke später, der Herr Franklin, auch das ähm, hatten Sie garantiert schon einmal früher, hat als erster das gute alte, ja, kann man ja wirklich sagen, 1849, Diethyl Zink dargestellt. Ja, da übrigens ein Student von, Herrn, von dem Herrn ähm, Bunsen, ja, also auch mit Vorgeschichte <lacht> mächtig. Äh, in Marburg hat er diese Verbindung als, ähm, als pyrophore Verbindung, ne? 1849. Kann man sich vorstellen, das war diesen These nicht ganz einfach. Ja, das ist natürlich pyrophor. Im Übrigen, da kommt oft dann die Frage hier auf, was haben sie denn da als Schutzgas genommen? Ja? Ähm, das Schutzgas war dabei ziemlich oft einfach Wasserstoff aus dem Kipp. Ja, macht natürlich besonders äh, Freude, wenn man eine Pyrophorverbindung mit einer Wasserstoffatmosphäre, wie gesagt, mit dem Kipp hergestellten Wasserstoff, nicht aus der Flasche oder so, ähm, äh, hergestellt hat, ist sicherlich nicht schlecht. Das ist natürlich ja ganz sicher unter dem Begriff Metallorganik, äh, Metallorganik zu, ähm, zu setzen. Ne? Das, das denke ich mal, da geben Sie mir recht. Ja, äh, wir können jetzt noch eine ganze Menge aufführen. Ich mache jetzt wie wirklich hier so größere Sprünge. Sie können da gerne auch in den einschlägigen Lehrbüchern mal nachschlagen. Ähm, da gibt es nämlich noch andere Verbindungen. Ich möchte hier noch den Herrn Mond unbedingt, weil Sie das auch schon hatten, nennen, äh, mit seinem Nickel-Tetracarbonyl. Ne? Mit Nickel-Tetracarbonyl, Sie wissen, da war die Aussage, äh, Mond gave wings to Nickel, hm? weil das nicht als Flüssigkeit destillierbar war. Ähm, ähm, ja, 42 Grad äh, Siedepunkt, ja, und also die Flügel quasi, wenn man es halt destillieren konnte. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, unbedingt noch müssen wir die Herrn Grinja nennen. Vollkommen richtig, äh, aber wir sind in den Nebengruppen, deshalb lasse ich die mal geflissentlich aus. Natürlich auch so Sachen wie, wie ähm, ähm, ja, Zink. Äh, Zink, sage ich ja, das lese ich aus meiner Liste schon Zink, ja, das kommt dann auch noch. Äh, wie, wie Lithium, ja, lassen wir natürlich weg. Ähm, einen wichtigen Namen, einfach weil er mit der ähm, Inertreaktion zusammensteht. Nein, nicht 12, sondern 17. Ähm, ist natürlich der Herr Schlenk. Den lassen wir auf keinen Fall weg. Ähm, der Herr Schlenk, der hat zum ersten Mal eine organo verbindung herstellt. Sie wissen, eine extrem giftige organo verbindung Deshalb umso umso beeindruckender, ja, bitte bedenken Sie das ja, ähm, da waren jetzt die Nitrilhandschuhe nicht unbedingt state of the art, ja, da wusste man auch gar nicht, was Nitrilhandschuhe sind. Äh, und dennoch, diese ja tödlich giftige Verbindung kann man ja sagen, Sie wissen, da gab es sehr viele äh, Vergiftungsfälle schon, ein bisschen zu tödlichen Ausgang hergestellt, das ist sicherlich etwas, äh, was man hoch anrechnen muss. Und natürlich Schlenk kennt jeder, ne? von, der, von der Schlenklein, vom Schlenk selber und so weiter und so fort. 
so in späteren Jahren, das möchte ich jetzt noch nicht greifen, ich sage nur mal den Namen, weil wir das noch intensiver machen, da kommen wir dann natürlich zu Leuten wie Reppe, ne? Reppechemie, Sie wissen irgendwas mit ähm, Alkinen, ähm, dann werden wir kommen zu den Herrn Fischer, wir werden kommen zu dem Herrn ähm, Woodward, Stichwort Ferrocen, EU Fischer natürlich mit, ähm, mit den Benzen-Chrom-Verbindungen, ne? die Benzin-Chrom-Verbindungen, Benzin -Verbindungen. Wir werden zu Ziegler Natta kommen, wir werden zu Waska kommen und wir werden, 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 werden. Also da, ne, da, da steigen wir dann jetzt sofort. Das denke ich mal, hat jeder schon mal gehört. Außerdem ist die Seite fast voll. Okay, also Zeit für mehr Platz und jetzt geht es eigentlich erst richtig mit der Chemie los. So, mit was geht es weiter? Natürlich, bevor wir uns mit, dem, äh, mit der Chemie als solche beschäftigen können, müssen wir als zweitens uns über Bindungen unterhalten. Ja, wir müssen uns über Bindungen unterhalten. Hier möchte ich auf den ersten Teil der Vorlesung verweisen, indem wir uns etwas ausführlicher mit dem Thema der Hypervalenz auseinandergesetzt haben. Hier möchte ich wirklich noch mal ganz kurz so im Schweinsgalopp, wie man so schön sagt, ähm, das noch mal zusammenziehen und möchte besonders die Bindung oder die, ja, die Bindung schlagen, das ist ne, klar, was sonst, wenn man zum Thema Bindung spricht, möchte die Verbindung darstellen zwischen unserer Hauptgruppen angewandten, ähm, angewandten Betrachtungsweise der Hypervalenz und jetzt zu den Nebengruppen. Ähm, schauen wir uns noch mal ganz kurz dieses Anion an, das FAF-Anion. Ähm, wenn wir uns hier unterhalten wollen, wie sind die Bindungsverhältnisse in diesem System, Sie wissen es, dann kommt man mit der klassischen Betrachtungsweise nicht allzu weit, weil das H ja, ja quasi vier Valenzelektronen besitzt. Valenzelektronen. Ja, da kommt man irgendwie an seine Grenzen äh, mit der klassischen Erklärung. Oh, können wir das etwas weniger klassisch gestalten, aber immer noch so, dass man das leicht verstehen kann. Wir schauen uns mal ein Molekülorbital ähm, Schema davon an. Nichts, wo man sich irgendwie gruseln müsste. Ist ja eine einfache Verbindung. Ja. Ähm, H plus, sagen wir mal, links und unsere zwei Fluorid- Partner entsprechend auf der rechten Seite, klar hier 1s, ich sage mal, das Orbital so möge mal hier liegen. Natürlich kein Anspruch auf äh, richtige Energie, ähm, ähm, äh, ja, auf die richtige energetische Lage, quantitativ quasi ähm, nicht zu gebrauchen, nur qualitativ zu verstehen. Aber denke ich mal, das ist eben logisch, das ist eben vollkommen klar. Und Hf2 ähm, Hf2- minus entsprechend durch die Mitte. Gut, dann ist klar, ganz oben hätten wir die, ich schreibe es vielleicht mal blau, das antibindende Orbital, ja, äh, irgendwo hier hätten wir das nicht bindende bindende Orbital, so, hier fehlen noch ein paar Verbindungen, jawohl, und natürlich entsprechend das bindende, ja, ein bisschen dicker malen, dass man es besser erkennt, und hier unten entsprechend das bindende. Na, logischerweise. Okay, fügen wir nun unsere, äh, ja, unsere Elektronen rein, ist klar, H plus ist jetzt nicht allzu voll, quasi leer, bisschen länger ziehen, da müssen hier vier Elektronen rein, dass ich die auch hineinbringe. Was nehme ich dafür? Mal rot. Bei mir sind Elektronen heute mal rot. Okay. Warum auch nicht, nicht wahr? So und so und so. Okay, die muss ich alle unterbringen. Na ja, klar, dann fange ich halt in dem bekannten Art und Weise an, setze die rein und sehe, so, dass halt, wenn ich das nicht äh, bindende Orbital gefüllt habe, dann meine Elektronen alle sind also es ist eine, ja, 
Wir haben die antibindenden Orbitale entsprechend nicht besetzt. Okay, was sagt uns das Ganze jetzt? Na ganz einfach, wir wollten uns ja anschauen, wie die, es fährt erstmal der Nachbar mit seinem, mit seinem dicken, was auch immer es ist, Traktor oder sowas vorbei, wenn es also im Hintergrund fiebt und rauscht, nicht beachten. Es lenkt nur mich ab, lassen Sie sich nicht ablenken. Ähm, es enthält also zwei Elektronen von jedem Lone Pair der beiden bindenden Fluoridionen, welche quasi am H plus koordiniert sind. Das ist zwar eine unübliche Art und Weise, vielleicht für die Hauptgruppen zu benennen, aber falsch ist es auf keinen Fall. Wir können also festhalten, quasi, quasi ist immer ein schönes Wort, oder? Quasi stellt das die Sanion einen ML2-Komplex dar. Das können wir sich doch so vorstellen. H in der Mitte, die beiden Liganten, Fluorid, daneben. Was resultiert? Jetzt resultiert das, was wir aus der Hypervalenz bereits gesehen haben, ein 4 Elektronen, 3 Zentren. Sie wissen, manche schreiben auch 3 Zentren, 4 Elektronen, ja, sei es drum. System. No, soweit hatten wir das bei der Hypervalenz bei den, in den Hauptgruppen uns angeschaut. Jetzt schlagen wir den, jetzt schlagen wir den, ähm, äh, ja, den Ring in die Nebengruppen hinein. Ich mache das hier mal zum dicken, fetten Pfeil. Mhm. Schön ist er nicht, aber dafür sehr feilig. Wie sieht das Ganze denn aus, wenn ich mir eine Verbindung wie das den Hexacarbonyl anschaue. Habe ich ähnliche Probleme, bin ich mit der klassischen Erklärart und Weise schnell an meinen Grenzen angelangt. Ja, vielleicht schauen wir uns dazu mal ganz, 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 ganz kurz an, wie das Ganze, äh, wie das Ganze ausschaut. Also, wie die Struktur davon ausschaut und dann werden wir sehen, so schwer ist das eigentlich überhaupt nicht. Also, wie sieht das ganze Ding aus? Halten ein dünner Stift. Dünner Stift reicht. Kennen Sie das, wenn Sie auch was machen wollen? Und irgendwie scheint Ihr Rechner ganz andere Pläne mit Ihnen zu haben. So ist das hier irgendwie auch gerade gewesen. Also, wir ordnen die jetzt fein säuberlich hier an. Wie gesagt, da kommt natürlich noch mehr Informationen dazu. Es geht uns jetzt erstmal nur um die reine Betrachtungsweise. Ja. Da wissen Sie, Oktaedersymmetrie in dem ganzen System und jetzt schauen wir, ob wir mit dieser Information, die wir hier haben, mit dem, was wir gerade gesehen haben, irgendwie einen Bezug feststellen können und dann ist das natürlich ganz klar, das können wir. Ich mache hier mal eine dieser Bindungen, die transständig zueinander sind, die transständig zueinander sind, mal schön rot und wir sehen also, wir haben de facto Eins, zwei, drei, drei Paare transständischer L, M, L, also mein Lieblingswort, Sie wissen, quasi hypervalenter Bindungen. Jetzt kommt das schön, Sie sehen schon, welche näher das kommt. Also 3 mal 4 Elektronen, 3 Zentren. Schon haben Sie das Thema der Hypervalenz von der Hauptgruppenchemie, die wir hatten, auf die Nebengruppen übertragen und können halt sagen, das verstehe ich als drei Paare von 4 Elektronen, 3 Zentren. Das ist doch ein ganz praktisches, ein ganz brauchbares System. Übrigens, wenn jemand fragt, natürlich, Sie wissen, Molybden hier, der das noch nicht so auf den Schirm hat oder wieder vergessen hat, Molybden, Oxidationsstufe 0 hierbei. Ne? Deshalb geht das genau wie ähm, äh, genau wie wir das ähm, von dem ja, gar nicht von allen reinen Carbonyl-System her kennen. Gut, also, das haben wir erstmal verstanden, das ist sehr schön. Die Seite ist voll, ich mache mal wieder Platz. Weiter geht's. Ja, Sie sehen, der Stift, irgendwie hat, er, irgendwie hat er, wenn ich gelöscht habe, hat er seine Faxen. Okay, 
Wir haben verstanden, wie man eine Bindung beschreiben kann, aber wie entsteht nun die Bindung? Also es geht weiter. Und da zweitens, wir stellen uns die Frage, wie entsteht eine Bindung? Und wie das so häufig ist, hier wird es also, ja, bei der Hypervalenz war das auch schon so, jetzt wird es quasi noch schlimmer. Ähm, das ist zwar alles schön und gut, das stimmt auch alles mehr oder weniger, ist alles prima, aber das sind nicht alles Modellvorstellungen. Ne? Das sind Modellvorstellungen, die wir benutzen, um uns die Sache ja zu versinnbildlichen. Ähm, wie das mit dem Modell so ist, ne? das ist ja hübsch, um Sachen zu beschreiben, aber äh, in Wirklichkeit ist es wahrscheinlich ganz anders. Ähm, oder nur ein Teil der Wahrheit. Logisch. Okay, wie entsteht eine Bindung? Jetzt werden wir uns das etwas ähm, ja, bildlich versinnbildlichen. Äh, wir müssen also ein bisschen was pinseln, ein bisschen was malen, aber das macht nichts, kriegen wir hin. Kleiner Rückblick. Bitte rekapitulieren Sie spektrochemische Reihe. Sie wissen, da gibt es verschiedene Art, äh, die Liganten in eine Reihenfolge hineingequetscht, quasi, ja, hineingeordnet. Natürlich auch das wieder eine Modellvorstellung, ja, wie so oft. Ähm, na, die also schwaches Ligandenfeld, starke Ligandenfeld auf Spaltung machen äh, und anders ausgedrückt, die als Pi-Donoren, Sigma-Donoren und Pi-Akzeptoren auftreten können. Und Sie wissen, das kann dann unterschieden werden. Der Klassiker aus der anorganischen Koordinationschemie EGT2G, das äh, brauchen wir jetzt. Wenn Sie da sagen, oh, ah, ah, aha, dann kann ein Lehrbuch sicherlich erfreut sein für die spektrochemische Reihe. Ähm, und Ihnen das noch einmal näher bringen. Oder halt die Aufzeichnung aus Ihrer Vorlesung. Ja, die ist sicherlich ja auch zu gebrauchen. Okay, ja. Mini, 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 mini Erinnerung. EG, das war in Verbindung mit dz Quadrat und dx Quadrat minus y Quadrat. Ähm, mit anderen Worten, hier liegen die Orbitale immer auf den Achsen. Das, äh, ja, klar, wenn Sie z Quadrat haben, wie, wo, soll die, wie so, wo soll das Orbital auch sonst liegen, wenn nicht auf der z-Achse? Und der zweite, t2g, ah, ich denke mal, mache ich das auch mal rot, ja. t2g, entsprechend natürlich bei dzx, dyz und bei dx. Y, hier liegen die ähm, Orbitale natürlich entsprechend nicht auf den Achsen. Okay, wichtiger Punkt. Jetzt schauen wir uns das Ganze einmal an. Ja, Hauptproblem für mich, ich muss einigermaßen gerade Striche hinbekommen. Das, äh, ja, ne, ich versuche es einfach mal. Äh, wird also so ein Mini-Koordinationssystem? Naja, naja, okay. Ja, ich ich habe es viel schlimmer mir vorgestellt. Ähm, in die Mitte kommt... Unser Metall. Ja. Und jetzt ordnen wir rundherum mal die... Äh, mache ich das vielleicht mal mit Rot? Ne, ich mache das einfach mit Schwarz. Wir sind ja nicht im Kindergarten ganz so kasprig, muss es nicht werden. Ein paar Farben sind schön, aber man muss es nicht übertreiben. Äh, vielleicht noch gleich angeordnet. Klar, also hier Y. X-Achse. Wenn Sie sich jetzt fragen, wo ist denn das Z hin? Das Z steht hier senkrecht drauf. Jetzt wäre es schön, wenn Sie meine Hand bewegen sehen würden, also nach oben und nach unten. Die lasse ich jetzt mal weg, die Achse, einfach der Übersichtlichkeit halber, okay? So, jetzt fangen wir einfach mal an. Ich male hier mal die Orbitale ein. Ja, die sollten theoretisch auch von der Größe her sich nicht allzu sehr unterscheiden, aber äh, ja, ja, tun Sie bei mir natürlich selbstverständlich. Das ist übrigens an der Tafel viel einfacher als auf dem, auf, als auf dem Board irgendwie. Also okay, sie, sie sollen gleich groß sein, ja? So, okay, wir haben also hier entsprechend uns mal für die Variante der äh, dxy entschieden. Und Sie wissen, dxy liegt also nicht auf den Achsen, t2g, alles klar. Na? Okay, so, wir werden sagen, ja, okay, wie entsteht eine Bindung denn noch gar nicht? Jetzt brauchen wir natürlich noch unseren pfiffigen Liganten, der hier in Wechselwirkung treten soll. Dafür ist eine Konvention wichtig. Ich mache das mal mit einem Ausrufezeichen. Ähm, die Konvention, um das ne, zu verstehen, ist, dass Liganten ja, per Definition in dem Modellsystem nur 
über die Achsen her binden. Also ein Angriff des Liganten erfolgt bitte nur über die jeweiligen Achsen. Und natürlich von oben, was Sie wieder mal nicht sehen, über das Z. Ähm, ja, dann schreiben wir das nochmal ein, wenn das, unsere, wenn das unsere Voraussetzung ist, unsere Prämisse, die wir stellen. So, ich erlaube mir, den Liganten wieder blau zu malen, ne, für, die, für das bessere Verständnis. Er greift also entsprechend von hier aus an. Er könnte auch von hier aus angreifen, das erspare ich jetzt alles mal, weil das natürlich irgendwie alles sehr ähnlich ausschaut. Ja, äh, und du könntest vorstellen, wenn ich hier heranrücke, düt, 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 äh, kommt es da zu einer Bindung, kommt es da zu einer Überlappung. Das ist natürlich eine Sigma-Bindung. Ne? Ja, und das sieht den Blinder mit dem Rückstock natürlich nein. Nö. Wie auch, ne? da ist kein Überlapp ja, möglich. Möglich meine ich natürlich. Klar, logisch, logischerweise. Also das wird so nichts. Hm, okay, ja, T2G wird also nichts. Da jetzt ahnen Sie schon, ja, das ist, wir schauen uns trotzdem an. Ich werde es trotzdem aufzeichnen. Wir switchen mal von T2G zu EG. Dafür muss ich natürlich wieder Platz machen. Also, Moment, jetzt bin ich gespannt, ob er jetzt besser mitarbeitet, der Kollege. Ja, er arbeitet, ja, 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 bis jetzt hat er mitgearbeitet. Okay. Also, wir switchen und schauen uns jetzt die EG-Variante an. Selbes Prinzip. So gut wie möglich gerade. Ja. Naja. Haben wir schon besser gesehen. Metall wieder in die Mitte. So. Und unsere Orbitale jetzt natürlich, ne, EG, erinnern Sie sich, liegt jetzt auf der Achse. Äh, auf der Achse, wie gesagt, ich gehe mir der Mühe, dass es irgendwie gleich groß wird, aber ja. Naja, okay. Wie, wie immer, ja, versucht und versagt, aber ja, ich denke mal, für die Übersicht, für die Skizze reicht das völlig aus. Gut, selbes, äh, selbes Prinzip, jetzt natürlich mit EG, unschwer zu erkennen, x minus y habe ich hier genommen, wie immer, ne? z steht hier senkrecht auf, habe ich geflissentlich weggelassen. So, jetzt, ne, Prämisse bleibt gleich, Angriff der Eleganten immer nur über die über die Achse. Machen wir natürlich auch. Also Angriff von hier. Oder da. Oder da. Oder da. Halt, da fehlt der Pfeil. So. Die Kanten hatte ich, glaube ich, blau gezeichnet. Greift an. Naja, und ganz klar zu sehen. Kann Angriff erfolgen. Jo, ne? Sigma-Bindung kann entstehen. Ne? Äh, dass diese Variante so gezeichnet ist, ein sogenannter Ein Head to Head Angriff, kommt nicht aus dem Englischen, Head to Head Attack entsprechend. Ne? Ein Head to Head Angriff, ja Angriff wahrscheinlich bei uns dann eher groß geschrieben. Ein Head to Head Angriff. Okay, also ne? äh, die Überlappung Sigma klappt halt mit EG ähm, entsprechend gut. Natürlich über die Z-Achse kann man sich vorstellen, dann entsprechend halt entlang der Z-Achse. Ne? Jetzt eher müßig sich das Ganze vorzustellen. Also, das haben wir schon mal begriffen. So kann das Ganze geschehen. 
lassen Sie uns direkt darunter einmal die äh, Variante, jetzt nicht der Sigma-Bindung, sondern der Pi-Bindung zeigen. Ja? Lassen Sie uns die Pi-Bindung darstellen. Ich habe ein bisschen groß gemalt, das wird jetzt ein bisschen kleiner. Die, wie gesagt, es gibt keinen Größenunterschied dabei, das ist nur auf meine schlechte Blattnutzung zurückzuführen. So, ähm, jetzt können Sie sagen, ich glaube, ich ahne schon, womit das gehen wird, wenn, ich, wenn Sie, ja, Sie wissen natürlich, wie, eine, ähm, hier eine, wie ein Pi-Orbital aussieht. Deshalb switche ich hier mal herum. Ne? Ich schreibe jetzt hier mal direkt drunter, T2G, das passt ja auch gut, dann kann man es direkt vergleichen. Äh, schreibe das also noch einmal hin. Ich gebe wieder die allergrößte Mühe bei den Orbitalen. Äh, so, und so. Also T2G, logischerweise. Und nehme jetzt meinen Freund, den Pi-Liganten. Schwupp, schwupp. Hm? Pi-Bindung. Äh, also die Pi-Bindung hier. Das sieht man natürlich schon entsprechend leicht. Sie können natürlich auch die Angriffe entsprechend von den anderen Positionen, wie gehabt. Na, das bleibt gleich. Und da kann man sich sehr schön vorstellen, die Überlappung hier ist problemlos möglich. Ähm, wenn ich das so zeichne, diese roten Pfeile, das sind jetzt nicht nur Angaben für die Richtung, sondern das sind Angaben äh, für die Richtung des Angriffs, meine ich, sondern das sind in diesem Fall äh, Zeichen, von wo nach wo Elektronendichte fließt. Das sind pi hier vielleicht Platz, das sind Pi-Donoren, hm? die spenden Elektronendichte, also was weiß ich, zum Beispiel Judith, die spenden Elektronendichte, die geben Elektronendichte zum oder in die Orbitale des Nebenkommenelements, des Metalls. Das klappt natürlich, das funktioniert, das hat auch einen Namen, nicht Head-to-Head, -head. klar, Head-to-Head -head ist jetzt komisch, wenn das die Seite ist, ja, genau so ist es, Side to Side Attack Angriff, ja. Also dann kommt, dann greift es über die Seite oder von der Seite her an. Wie gesagt, bei T2G, also ähm, in einem ZX, Y, Z, O, was fehlt noch? XY. Ne? Das Ganze muss man natürlich nicht immer so aufmalen, das wäre ja auch müßig. Wir haben hier quasi. Das heißt quasi, diesmal ist es nicht nur quasi, man kann das auch kürzer sagen oder kürzer schreiben, von einem P-Orbital Elektronendichte zu einem D-Orbital übertragen. Das ist genau das, was wir, ähm, was wir hier sehen. Das wäre also ähm, eine Möglichkeit dafür. Schön. Soweit, so gut. Jetzt fehlt natürlich noch, er sagt, okay, das sind alles klar, das gibt Elektronendichte ab. Wie sieht es mit, äh, mit dem Rest aus? Kein Problem, schauen wir uns an. Wie gesagt, ich mache wieder Platz. Es geht sofort weiter. Wie schaut das Ganze aus mit, nein, nicht der Ergonomie, also es bleibt dabei, dass er sabotieren will, ja, wenn er nur die Farbe noch umschaltet, ähm, mit einem sigma Donor. Es gibt Pidone, es gibt sigma Donor. Schauen wir uns das Ganze an. Ähm, ja, ich mache es mal ein bisschen kleiner, dann kann ich hier zwei Möglichkeiten aufzeigen. Ich denke mal, das Grundprinzip ist ja, ja, ist ja auch nicht unendlich schwierig, nicht wahr? Das Grundprinzip ist klar, dann kann ich hier etwas kleiner werden. Ich muss natürlich wieder, ich muss natürlich wieder switchen ne, zu IG, klar. Was mich ein bisschen stört, ist, dass, da, dass der Strich immer in der Mitte durchgeht. Man verwechselt es zwar nicht damit, aber so ist denke ich, mal noch ein bisschen hübscher. Klar, und dann kann ich hier mit meinem, halt, das L für die Gant fehlt. Das soll es nach Möglichkeit nicht. Ne? Dann kann ich hier entsprechend Elektrondichte abgeben. Ein Sigma Dono widersteht. In diesem Fall also ein Dono. SP3, 
3 in die D-Orbitale ähm, hinein und da das Ganze mit Farbe, mit oder besser bei vielleicht, ja, EG, also dz Quadrat und dx Quadrat minus y Quadrat, das ist ja hier das, was wir hier gezeichnet haben, das geht also entsprechend auch. Mal schauen, ob ich jetzt mit das. Ah, das ist zeichentechnisch immer besonders. Neckig ist zwar schön, wenn man es gut hinkriegt, ja. So, ja, naja. Das sei mein, mein ähm, pardon, Z Quadrat natürlich, ja. Lesen muss man es schon. Ne, Z Quadrat, Orbital, dann kann der Angriff natürlich nur von oben erfolgen. Ne? Klare Sache. Von oben, in Anführungszeichen. Das ist das, was senkrecht hier draufsteht, deshalb von oben. Ja, okay. Gut, Sigma du noch. Was fehlt? Pi Akzeptor. Ne? Pi Akzeptor. Ich sehe gerade, den Strich hier habe ich rot gemacht. Ich weiß wohl nicht so genau warum, aber wir machen den wieder rot. Es hat bestimmt damals seinen Grund gehabt. Also noch einmal das Ganze, aber mehr. Ne? Die, je öfter man das macht, desto mehr übt sich das. Das ist schon sicherlich didaktisch äußerst wertvoll. So, also ich sollte es immer kleiner machen. Das ist nämlich auch automatisch äh, die äh, Liniengrade und die orbitale Größe fällt nicht so ins Gewicht, wenn ich, wenn ich sie kleiner zeichne. Gut. Ähm, ja, wenn das ein pi akzept ist, muss also jetzt in unserem System so, ich glaube, den Liganten vergessen, das wollte ich nicht. Machen wir das mal so, es hat seinen Grund. Kommt, wie gesagt, gleich noch alles. Da muss Elektronendichte vom Metall auf den Liganten transportiert werden und der muss es quasi akzeptieren. Als ähm, geschrieben das Ganze ist das natürlich D zu, und jetzt, warum habe ich da beide Orbitale gemalt? Pi Stern. Ja, ins Antiwindorbital. Ganz wichtig, sehen wir gleich noch, kommt noch, keine Sorge. Äh, wird aber gleich noch wichtig, bitte schon mal fest merken. Ja. Ähm, wenn Sie also sowas zeichnen, bitte unbedingt immer die Pfeilrichtung mit hineinschreiben. Stellen Sie sich vor, ich hätte das weggelassen, dann, gut, hier könnte ich noch sehen, dass das Pi Stern, okay, hier steht, aber wäre ja gar nicht so einfach zu sehen, ist es jetzt ein Akzept oder ein Donor wichtig. Ne? Also wir halten hier vielleicht mal fest, das Metall, jetzt kommt ein schönes, eingedeutschtes Wort, doniert, hm? Elektronendichte auf den Ligand und wichtig in das antibindende Orbital, kommt gleich noch. Ähm, ganz wichtiger Punkt, ja, ganz wichtiger Punkt, ähm, dass es halt bei den Pi sowohl Donoren als auch Akzeptoren gibt. Das Ganze wird auch als Rückbindung äh, bezeichnet. Haben Sie eventuell nicht als Rückbindung, sondern Back Donation im Englischen gehört, Back Donation, und bildet so eine Art Resonanz. Ja, da Sie sich vorstellen, das eine hin, das andere zurück, das ist wie so eine Art ähm, Resonanz. Ähm, die sich da aufbauen kann. Und Sie verstehen jetzt vielleicht auch die Komplexität, wenn man solche, oder was heißt Sie verstehen, Sie, Sie haben den ersten Eindruck davon, die ähm, die Vielfältigkeit der Effekte, ne, die also verschiedene Donoren, Akzeptoren, Sigma, Pi und so weiter in dem äh, System, in diesem komplexen System, ja, in der Tat in dem Komplex auslösen können. Und wenn Sie jetzt überlegen, dass ich das Ganze ja noch auf eine Katalyse übertragen kann, wo das ein oder andere wichtig sein kann, dann ahnen Sie schon, das hängt zusammen und da müssen wir versuchen, irgendwie Licht ins Dunkel zu bringen. Ja, äh, ja, das, wir tun unser Allerbestes. Okay, die Seite ist voll. Ich mache mal wieder Platz und dann sehen wir uns sofort wieder. Platz, Platz, Platz.
Gut, Platz ist Stift. Wir schauen uns mal an diese Pi diese Pi Back Donation, diese Rückbindung, die scheint ja was ganz Interessantes zu sein und was ganz, ähm, was ganz Wichtiges zu sein. Äh, das ist so, ja, das ist es wert, wirklich, dass man das Ganze sich nochmal ganz ausführlich zu Gemüte führt, dass man nochmal richtig äh, versteht. Da es hier den Unterschied macht, ähm, zwischen einem Akzeptor, Pi-Akzeptor oder einem Pi-Donor. Es kann in einem Komplex durchaus beides geben, nebeneinander, was wiederum Effekte hat. Das schauen wir also nochmal an. Das Ganze, und zwar jetzt mal ohne großes Brimbaborium, sondern direkt nebeneinander. sehen, ich mache das immer allgemeiner. Ja, jetzt steht auch kein L oder M mehr in der Mitte, ist natürlich immer noch da, aber ich lasse es jetzt mal weg. Wir vergleichen jetzt mal beide Systeme. Direkt hier so nebeneinander. So. So. Mal, 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 mal. Gut, auf dieser Seite, links quasi, wollen wir uns noch einmal anschauen, was ein Pi-Donor nun bewirkt, nun bewirkt, bewerkstelligt, wollte ich sagen, nun bewirkt. Klar, Pi-Donor gibt also Elektronendichte vom Liganten in das Metallzentrum, ja, also quasi, ja, Dup, Elektrondichte, Spender, Elektrondichte, Dichte, Pumpe vom P in das D-Orbital hinein. Okay, das ist noch also eine ganz kurze Zusammenfassung des Ganzen. Welche Systeme können das? Wir haben gezeigt, zum Beispiel Judith hatten wir, glaube ich, hoffe ich doch mal, als Beispiel gezeigt. Und wenn Sie das mal in die, in die spektrochemische Reihe hineinschauen, sehen Sie, dass, dass das eines von den Dingen ist, die halt ein schwaches Ligandenfeldabspaltung, eine schwache Ligandenfeldabspaltung haben. Ne? Schwaches Ligandenfeld erzeugt. Also das, hm, das sind genau diese Kollegen, die machen ein schwaches Feld. Offenbar ist diese Bindung ist halt nur in der Lage, eine schwache Wechselwirkung, das wollte ich rot haben, ähm, ein schwaches Ligandenfeld zu generieren, während dem ne, Carbonyl als sehr gutes Beispiel hier drüben ähm, Elektrondichte vom Metall zurück zum Liganten gegeben wird, hatten wir schon gesagt. Ja, wie gesagt, Wiederholung stärkt stark vom, ähm, pardon, nicht, nicht Delta, <lacht> vom D auf das Pi-Sternorbital überträgt, zurück überträgt. Elektrondichte. Das hat natürlich gewisse, ähm, gewisse Effekte. Hier also ein Pi-Akzeptor, der zu einem starken, nicht blau, äh, nicht gelb, blau, starken Ligantenfeld führt, das Ende, na, sozusagen rechts in der spektrochemischen Reihe, zu finden. Ja? Zurück zum Liganten, das ist halt das, was wir. als Backdonation beschrieben haben. Das Ganze können wir natürlich auch äh, noch anders verifizieren. Ja. Das sollten eigentlich äh, fünf sein. Ich, ich fange nochmal an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Na, Sie werden wieder überlappen, es macht nichts. Das sollen die 3D-Orbitale sein. Sie wissen, die können entsprechend aufspalten. Kein Wert auf besondere äh, Schönheit. Legendenfeldaufspaltung, unser Delta. So und 
so. Und Delta. Machen wir durch hier auch hin, ja. Unser Delta. Nein, pardon. Nochmal zurück, weil das kriegt gleich eine andere Bezeichnung. Ja, ich habe es extra in meiner Aufzeichnung extra rot markiert und dann vergesse ich es trotzdem. Ähm und die zweite Variante. Ja, sagen wir mal vielleicht in dieser Lage. Dück, 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 dück. Ja, jetzt ist klar, zu einem Delta-Strich. Delta-Strich. Ja, das wäre also hier ein Ja, schreiben wir mal komplex. Ja. So, ruhig mal ein richtiges, richtiges Beispiel. Ja. Manchmal ist es schwer. Ach, ah, ich komme mit dem Finger auf den Touch. Haha, <lacht> okay, deshalb hat er so einen komischen Kringel gemalt. Also ML6 mit Pi-Bindung. Ja. Mit Neck Donation. Und soll natürlich klein sein und hier ohne Bindung. Das spaltet, das erhöht den Auf, das Aufspalten, das Legantenfeld. Gib mal Strich, äh, Delta Strich wird halt größer. Die Vergrößerung des Deltas, ja, dieses, dieses Energieunterschiedes von den von der Pi-Bindung stärkt die das stärkt die ML-Bindung. Also je mehr Elektronendichte vom Metall auf den Liganten übertragen werden kann, desto stärker ähm, ist die M, also die Metall-Ligant-Bindung. Hm? Also starker Pi-Akzeptor ist gleich starke Metall-Ligant-Bindung. Wichtig. Jetzt kommt was fast Triviales. Damit ein Metall damit der Metall überhaupt Back Donation machen kann, ähm, was braucht es dafür? Das ist besonders, besonders trivial. Naja, wenn es Elektronendichte transportieren will, braucht es erstmal, naja, klar, Elektronen. Ne? Damit ein Metall, naja, nicht kein Metall, Metall, ähm, Big Donation machen kann, wir schreiben es wirklich mal so, sind mindestens D1, naja, oder höher, ne, logisch. Oder höher nötig. Ne? Das ist trivial. Stellen Sie sich bitte vor. Titan 4 Plus. Hm? Alles klar. Keine Back Donation. Einer unserer Professoren hat immer gesagt, wo nichts ist, kann man auch nichts abgeben. Hm? Das ist beim Titan 4 ähm, offenbar der Fall. Übrigens sind solche äh, Komplexe dann, also Titan, Carbonyl zum Beispiel, entsprechend auch selten. Ja, da kann keine Rückbindung machen, damit gibt es keine Bindungsstabilisierung, damit gibt es keinen, sie eines schon, ja, genau, die sind halt was seltener geworden. Selche sind komplexe, sind damit auch nicht allzu beliebt und halt auch selten rar gesät. Ähm, ja, das ist erstmal klar. Jetzt, der pfiffige Student hat vielleicht schon gemerkt, ja gut, das stärkt diese Bindung hier, klar, metallikant. Wenn es aber die Elektronendichte in die äh, Pi-Sternorbitale hineinpumpt, muss das doch etwas mit dem Liganten dann selbst machen, im Ligand quasi etwas bewirken. Ja, wenn ich dies, das ähm, antibindende Orbital populiere, muss das doch einen Effekt in dem Liganten selber haben. Genau so ist es auch. Das müssen wir uns natürlich auch noch, äh, müssen wir uns natürlich auch noch anschauen. Ganz klar. So, da gab es eine Aufnahmestörung, aber wir sind wieder da, kein Problem. Ähm, Genau, Effekte haben. Gut, das müssen wir uns also noch, äh, noch mal etwas anschauen. Wir fassen noch mal zusammen. Also, die, äh, diese 
Rückbindung stärkt die Metallligandbildung. Alles gut, ganz klare Sache. Das bewirkt, dass die Ligandenfeldaufspaltung ähm, steigt. Das erklärt wiederum, warum diese Ligandenarten als stark, ne, starke Liganden in der spektrochemischen Reihe ähm, aufgetreten sind ähm, und die Bindung stark ist. Ne, logisch. Wir wissen schon mal, wo es auf keinen Fall der Fall sein kann. Wo nichts ist, kann nichts doniert werden. Ne? Gleichzeitig, ne, das ist jetzt eine logische Schlussfolgerung, da wo Elektronendichte ne, kann gut von Metallen niedriger Oxidationszahlen abgegeben werden. Hm? Klar. Solche Systeme, die Elektronenlichter aufnehmen, bitte jetzt mal kurz äh, in Gedanken switchen. Denken Sie an die Lewis-Säuren, Lewis-Basen, nicht Aluminiumchlorid. Ne? Lewis-Säure kann Elektronendichte von der Lewis-Base aufnehmen. Es handelt sich also dabei um eine Pi-Säure. Äh, abgegeben werden. Zur, ich benutze jetzt extra das Wort, ne, um das hier schon mal wieder einzuführen. Zur Pi-Säure fließen. Ne? Ähm, das ist besonders da auffällig. Wir hatten das Beispiel ja schon. Ähm, bei ganz populär, zum Beispiel bei den nullwertigen Carbonylkomplexen. Und ich will auf Englisch switchen. <lacht> bei den nullwertigen Carbonylkomplexen denken Sie also an Molybden. Hexakarbonyl hatten wir ja heute schon ein paar Mal, nicht? Klar, Molybden, ne? Null. Die möchten natürlich unbedingt Elektronendichte abgeben, oder sagen wir es mal anders, sie haben zumindest überhaupt kein Interesse, noch mehr Elektronendichte ähm, zu bekommen. Also hier, Molybden hat eine hohe Elektronendichte, ja, alles sehr kryptisch geschrieben, aber ich, ich hoffe, die können sich das gut, äh, ja, was heißt, das kann man sich gut vorstellen, haben kein Interesse, wenn man das so sagen kann, an noch mehr Elektronendichte. Ja. Daraus folgt zum Beispiel, es gibt kein Wolfram, Molybden, wie auch immer. Ja. Das entsprechende Donorsystem, könnte ich auch irgendein anderes nehmen, ähm, mit Amin, das donieren möchte, da hat Wolfram gar kein Interesse dran, es gibt keine stabile Bindung, es hat ja schon so viel Elektronik, was willst du damit noch mehr? Ne? Ähm, das folgt daraus. Gut, jetzt habe ich das sehr schön geschrieben und das, was für den Eleganten folgt, ist kein Platz mehr, das ist äh, sehr schön. Ich denke mal, ich mache mal, äh, mach mal Platz irgendwo, oder ich schreibe es hier in die Mitte, ich schreibe es hier in die Mitte, Sie können es gerne unten weiterschreiben. Ja. Ich habe mich hier leider ein bisschen festgefahren. <lacht> Oder ein bisschen zu dick geschrieben. Ähm, da die Elektronendichte ähm, in das Pi-Stern gegeben wird, nimmt formal die Bindungsordnung im Liganten ab. Formal meine ich rechnerisch nicht. Aber auch so kann man das feststellen, die zum Beispiel, in unserem Beispiel nicht, CO-Bindung wird geschwächt. Ne? Je mehr Elektronendichte in den antibindenden Systemen drin ist, desto schwacher wird das. Das ähm, ist richtig, das muss natürlich, das kann nicht unendlich gehen. Ne? Nicht, dass das, äh, nicht, dass der, der CO-Komplex, äh, nicht, dass das die CO-Liganteneinheit kaputt geht, ja? also nicht mehr stark genug ist, um die Bindung auszuhalten. Das wäre jetzt taktisch ganz, äh, ganz unpraktisch. Muss also zu einem gewissen Teil über die Metallkarbonbindung kom 
kompensiert werden, ne? kann man sich vorstellen. Da das aber geschwächt wird, wie stark diese Schwächung ist, das kann ich sehr gut untersuchen. Yep. Gefürchtetes Ausrufezeichen im Dreieck, wichtig, ja, also CO mittels IR untersuchbar. Ich schreibe mal dahinter, kommt auch noch ein paar Dutzend Mal, denke ich mal, in der Vorlesung. Das ist eine der IR-Sonden. Mit IR, die Schwingung, die ist abhängig, wie stark die Bindung zwischen beiden ist. Und ich kann also ziemlich genau sagen, das ist gut tabelliert, das ist sehr gut untersucht. Ähm, wie stark ist die Rückbindung, indem ich mir anschaue, wie stark ist die Bindung im CU. Ja, das funktioniert ganz prima, das ist die berühmte Carbonyl-IR-Sonde resultiert auch, ist also quasi ein Effekt der dieser Back Donation. Gut, jetzt ist die Seite aber nur wirklich voll. Dazu ein ganz, 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 ganz kleines äh, Beispiel. Halt, Stift. Ein kleines Beispiel. Ein Beispiel zur Back Donation. <lacht> Pardon, ein Zeichen, was. Ähm, ja, um ihn zu versinnbildlichen, so etwas in dieser Art kennen wir schon. Wir nehmen uns mal Eisencarbonyl, nicht im ganzen Komplex, wirklich nur ein Fragment, um das zu zeigen. So, <lacht> logisch. Ähm, Erstmal können wir festhalten. Diese Dreiverbindung heißt also, nein, das sollte ein B werden. Bindungsordnung ist hier natürlich entsprechend 3. Wenn ich jetzt als äh, ja, Schreibweise, als mögliche Beschreibung mal etwas aus der Welt der Organik ähm, ableite, und sage, wo oh, ich könnte doch damit sozusagen hier verstehen, dass ich hier das Elektronenpaar quasi, wenn ich das doniere, ja, quasi hier reinklappen lasse, ginge doch, dann könnte ich doch so etwas hier schreiben, dann wäre das, gut, wenn man das vielleicht mit Blau, was wir gerade gemacht haben, Blau, dann muss natürlich, gut, noch einmal Blau, die Bindung hier ausweichen. So. Hm? Da muss hier irgendwie so etwas resultieren, im Prinzip. Und hätte jetzt hier zur Folge, dass die Bindungsordnung sich jetzt ändert. Die wäre hier jetzt nicht mehr 1, sondern 1,5. Und hier wäre sie rund 2,5. Kann man natürlich alles berechnen. Ne? Klar, so, kann man alles berechnen. In der Summe 4, naja, ah da habe ich nur die Bindungsordnung durch 1, ne? 2,5, 1,5, hier auch 4. Das muss natürlich gleich bleiben. Was habe ich gemeint aus der Welt der Organik? Bitte schauen Sie mal. Vergleichen wir mal. Drei Verbindungen kriegen wir nicht hin, aber muss ja auch nicht unbedingt. Dieses, na, das also, ja, vielleicht mache ich es mal lieber als als zwei Punkte, dann passt es besser zu unserem Eisen. Freies Elektronenpaar an einem solchen Allylsystem kann ich schreiben mit der Resonanzformel. Kann ich machen, ne? Rein, raus. Genau wie hier quasi. Also das Konzept. ist ähnlich. Und Sie wissen immer, wenn ich ein ähnliches Konzept aus einer vollkommen anderen ähm, Richtung da auch mit reinnehmen kann, <lacht> pardon, das ist ein gutes Zeichen dafür, dass irgendwas zu stimmen scheint, wenn ein ähnliches System in ganz verschiedenen Teilen der Wissenschaft anwendbar ist. Das ist eigentlich immer sehr, ähm, sehr praktisch. Ja, um und tatsächlich kann man, ne, ist die Frage, wie weit das Eisen ist, in dem Fall, ja klar, aber wie weit ist es 
denn wirklich 2,5 oder 2,4 oder 2,6 und so weiter und so fort. Das, ne, dann das kann man wiederum mittels IR, ähm, mittels IR bestimmen. Ne, also eine beliebte Frage zum Beispiel, wenn Sie mal in eine mündliche Prüfung oder eine schriftliche bestimmt auch gehen müssen, äh, ja, irgend so etwas wie, welchen Effekt hat die, ähm, ähm, die Backdonation auf den eleganten Bindungspartner oder irgend so etwas. Ne? Und das ist schon typische, eine typische Frage dazu. Dann können Sie sowas hier aufzeichnen und Sie können natürlich schreiben, dass halt die Bindung da entsprechend geschwächt wird. Das heißt, Sie können Sie müssen das, wenn Sie die Punkte haben wollen. Gut, also Backdonation. Wir switchen mal etwas das Thema und schauen uns mal an, was es sonst noch so gibt. Sonst noch gibt es Stift einen ja, mal einen Blick auf andere oder ja, im Speziellen auf andere Giganten. So rum sagen wir es mal. Also, auf die Giganten. Dabei ist es jetzt wichtig, dass wir im Verlauf der Vorlesung ja eigentlich noch die ganzen liganten Systeme ähm, durchvariieren, uns die anschauen ja? und dann immer schauen, welche Eigenschaften, welchen Einfluss hat das auf die jeweiligen, ähm, auf die jeweiligen Metalle, mit denen es halt komplexiert. So. Deshalb jetzt ein genauerer Blick, aber immer noch halt, ähm, aber halt immer noch allgemein gehalten. Okay? Und zwar schauen wir uns mal an, wie kann man das, was wir gerade gesehen haben, jetzt beispielsweise für Ethylen verstehen. Ja, ohne dass wir jetzt genau sagen wollen, mit dem Metall, was weiß ich, mit Platin passiert das und das. Nein, erstmal noch allgemein. Ja. Ethylen. Wir zeichnen uns das erstmal auf. Ja. Wir haben unser, ich glaube, es hat nicht mal blau gemacht, nicht wahr? Ja, ja. Also unser Metallzentrum mit seinen so. wunderbaren, ähm, wunderbaren Orbitalen. Nicht zu verwechseln, wir haben das jetzt mal so schön aufgeschrieben, da ist es aber nicht die ganze Wahrheit. Da gibt es natürlich bei vielen Liganten nicht nur den einen Typ, sondern das kann sich auch akkumulieren lassen. Und das wollen wir uns gerade mal anschauen. Also unser Metall. Dann haben wir den Liganten, Ethylen. Den müssen wir jetzt natürlich mit den Orbitalen selbst hier auch, ähm, selbst hier auch hinpinseln. Das versuche ich mal so gut wie es geht, so dass man das System selber noch, na, noch erkennen kann. Sie können sich vorstellen, das kann man natürlich auch ganz wundervoll äh, nur mit, ja was weiß ich, mit der Aufschreibung halt äh, äh, Pi, Sigma und so weiter und so fort schreiben. Wir machen das jetzt mal noch mit Orbitalbildchen, um das etwas zu, ja, um da etwas Leben hineinzubringen. So, und so, und so, und so, ah, ein Traum. Unser Ethylen. Und jetzt brauchen wir noch, welche Eigenschaften, welche Auswirkungen hat das jeweils auf die Orbitale. Nur ist ganz klar. Zunächst einmal haben wir hier eine Wechselwirkung. Na, ganz gerade ist es nicht geworden, aber es wird gehen. Ich nenne das mal hier 1. Und ich nenne, nenne das hier oben. Nicht nur, dass es rot ist, sondern das ist auch 2. Also, zwei verschiedene Punkte, die schauen wir uns an. Ethylen was man auf einen Blick, ähm, was man auf einen Blick hier sehen kann, ist, dass, die, dass es halt nicht nur leicht, ne, das haben wir gerade gesehen, zwei, die Backdonation ist, sondern dass es halt mehrere Punkte gibt. Vielleicht fangen wir mit zweitens mal an, das haben wir ja gerade schon gesehen. Ne? Das ist die Backdonation. auf leere antibindende C C 
sie die Bindung stärken natürlich. Ne? An, ja, an die Bindung habe ich ja hingeschrieben. Gut, okay. Was ist jetzt mit erstens? Na, man sieht schon, das ist natürlich die andere Richtung. Ne? Vielleicht machen wir es auch noch farbig. Ja, ein klein wenig Farbe ist schön. Also, was ist mit erstens? Erstens ist natürlich keine Vectonation, ja, ganz, ganz offensichtlich. Hier handelt es sich von Elektronenabgabe von der C, C, Pi, Bindung auf leere D Sigma. Orbitale des Metalls. Also wir haben eine Wechselwirkung zwischen Backdonation ja, und Hindonation. Wenn man so will. Also als ähm, Ethylen wirkt hier als Pi Bindungs Donor. No, es gibt ja auch Pi Bindung auf die leeren Metalle des die leeren Metalle auf die leeren Orbitale des Metalls, so natürlich. Ja, also das habe ich damit gemeint. Es gibt jetzt nicht nur Vectonation, das kann durchaus auch mehrere Möglichkeiten haben. Hm? Alles klar. Nächstes Beispiel, ne, damit man, wie gesagt, in das Leben hineinbringen können. Ja, wäre vielleicht sogar das bessere Beispiel gewesen, das erste ist, naja, ich weiß es nicht so genau. Wir nehmen mal Wasserstoff. Nicht H plus oder sowas, sondern wirklich H2, also Wasserstoff. Wie sieht das aus? Na, ja, na klar, nehmen wir das als zweites Beispiel. No, das wird mich jetzt sofort einleuchten. Da wird nicht allzu viel sein mit Pi-Bindung hm, bei Wasserstoff. Klar, deshalb nehmen wir das als zweites Beispiel. So. Und äh, dann fehlt noch. Jawohl, gleiches Spiel. Jetzt natürlich hier unser Wasserstoff. So. So. Okay. Lassen Sie mich jetzt hier die Pfeile ähm, weiter einzeichnen und die Nummerierung von hier übernehmen, dass wir alles mal sehen, was es halt gibt. Ja. Da haben wir zunächst mal Nummer 3. Ja. Offenbar eine Hinbindung. Eine Hinbindung vom Wasserstoff. Das hatte ich rot gemacht. Machen wir das ja auch wieder rot. Und mit der Nummer 4 wieder eine Rückbindung. Nummer 4. Gut. Und hier drüben geht es lustig weiter. Drittens, wir schreiben auf. Was sehen wir da? Nummer 3 offenbar. Ne? Drittens, Elektronenabgabe. Von der HH, das ist diese Sigma-Bindung, auf leere D-Sigma des Metalls. Jo, sehr schön. Ne? Also das ist etwas ähnlich wie die Nummer 1. Aber natürlich nicht das gleiche, weil es natürlich hier aus der Pi-Bindung und hier aus der Sigma-Bindung kommt. Ne? Klar. Nummer 4. Ja, rot, bitte. Ja, so, rot. Nummer 4. Das ist wieder eine Backdonation. Ist wieder eine Backdonation. Und natürlich, wie könnte das anders sein? Von der von den D-Orbitalen des Metalls auf das Antibindende H, H, Sigma, Stern. Okay, also auch das ist möglich. Es muss nicht immer ein Pi-Stern, es kann auch ein Sigma-Stern sein. So, bitte, äh, Katalyse haben Sie schon, wenn auch vielleicht nicht so ganz exakt gehört, wie das funktioniert, aber doch zumindest in der Anwendung doch schon ein paar Mal gehabt, wenn Sie einen Metallkatalysator benutzt haben. Jetzt stellen Sie sich vor, bei einer CC-Bindung, ja gut, 
Hm, kann man sich vielleicht auch was drunter denken, aber bei einer HH, da ist klar, da steckt vielleicht eine Art Hydrierung dazwischen. Und wenn Sie diese Wasserstoffbindung hier aufbrechen wollen, dann ist schon klar, wäre es vermutlich günstig, wenn Sie hier, sagen wir mal, viel Nummer 4 machen, sprich Elektrodichte in die antibindenden sigma Sternorbitale des Wasserstoffs hinein und befördern so viel, dass die Bindungsordnung so schwach wird, dass das auseinanderbricht und schon hätten sie den Wasserstoff aktiviert. Ja. Ähm, eventuell ploppt jetzt auch bei Ihnen auf, ah, das große Problem, von dem in dem Vorlesung immer gesprochen wurde, Stickstoff zu aktivieren. Da haben Sie eine Dreifachbindung drin, Sie müssen schon verdammt viel Energie in die antibindenden Orbitale hineinpumpen, viele Elektronendichte hineinschieben, um das komplett zu spalten. Ja, das ist Exakt das Problem. Ne? Also, das sollte ich Ihnen mal zeigen, was es alles geben kann. Hier als Mini, als Mini ähm, ja, Konstatierung, Beispiele, äh, wirklich nur ein ganz kleiner Überblick. Wie gesagt, die einzelnen Liganten kommen hier nochmal ganz exakt und was man da, wie man da drauf einwirken kann. Aber so kann man sich das, was wir zuvor gesehen haben, vorstellen. Gut, Blatt ist eindeutig voll. Lassen Sie uns zum Abschluss dieser. Vorlesungseinheit noch einen ja, kleinen Blick auf die Trends. Ähm, da halt den Stift, wie immer. Stift. Na, sagen wir mal, da ist schon ein Feierabend. Ach, und dann rot. Jetzt fange ich aber noch mal an. Lassen Sie uns zum Abschluss dieser Vorlesungseinheit noch etwas zu den Trends. Ups, ja, Sie sehen, der, der Stift ist schon im Urlaub, da ist schon Feierabend. Zu den Trends ähm, in den D-Orbitalen. sagen, also zu den Trends natürlich, ne? wie die Energie, äh, wie sieht es mit der Energielage dort aus, das ist natürlich ein wichtiger, ein wichtiger Punkt für, ähm, für generelle Betrachtung im D-Block, ne? wer hätte das gedacht. Ähm, zunächst mal müssen wir festhalten, vielleicht machen wir das auch mit so einem roten ne? Obacht, Wichtig, Punkt, <lacht> pardon, alle drei Orbitalarten haben ähnliche Energien, haben ähnliche Energien und sind daher alle sind daher alle an der Bindungsbildung, Bindungsbildung beteiligt. Ja, also wichtig. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. Ähm, man kann jetzt nicht nur von einem, was ich von D-Orbitalen oder von ja, sprechen, sondern muss schon alle mit ins mit ins Boot holen, ja, richtig, natürlich gilt das für die, ne, die Spezialisten, die sagen, ja, was ist mit dem 4P-Orbitalen, äh, äh, wenn ich das SDN-Modell hernehme, ja, 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 okay, also allgemein gesagt, ne, das ist eine Übersicht. Okay. Es ist auch klar, dass die S-Orbitale, die sich na, natürlich in der Vorstellung irgendwie kugelig sich direkt in Kernnähe befinden, dort die maximale ähm, Elektronendichte abbekommen, dass die besser stabilisiert sind als zum Beispiel Pi-Orbitale, ja, wo eine, eine, noch eine Knotenebene durch den Kern geht. Ne? Das, ist, ähm, ja, das ist ebenfalls ein wichtiger Punkt, den man festhalten äh, sollte. Machen wir natürlich auch. Da gucken, dazu machen wir vielleicht noch ein Mini-Bildchen. Jawohl. Also, wir sagen... Wir sagen mal, die Orbitalstabilisierung erfolgt nach 
D, so etwa wie S und das Ganze mehr als die P. Orbitale, weil ähm, das S-Orbital, ne, dann kann man sich gleich am besten oder am einfachsten vorstellen, dass S, ähm, weil das S-Orbital das Maximum der Elektronendichte, das Maximum Dichte ähm, Kern stabilisiert hat, oder ist am stabilsten, also Kern ups, stabilisiert hat, Das bedeutet also, das ist stabiler, natürlich, ähm, da als das p-Orbital. Mit der Knotenebene durch den Kern. Nicht wahr? Also, klar, Kern, Knotenebene, na, logischerweise, klar, wenn hier die, die, die Aufenthaltswahrscheinlichkeit 0 ist und geringer wird an der Nähe der Knotenebene, ist das natürlich hier deutlich, ähm, deutlich günstiger. Logische Sache. Dazu ein kleines Beispiel. Ich habe noch etwas Platz gemacht, weil es draußen so laut war dass man das im Video gehört hat. Also manchmal wird man von allen Seiten die Aufnahme torpediert. Ja, machen wir dazu ein kleines, ein kleines Beispiel. Sehr ähnlich hatten wir das schon mal. Jetzt mit einer Anwendung dahinter so ein bisschen. Ja, wir betrachten mal, oder mit einer Anwendung, mit einem praktischen ähm, Hintergedanken dabei. Wir betrachten Titan 2 und, ja, und nochmal 2, selbstverständlich, und Titan 4. Und ähm, wir füllen das mal mit Leben. Hier sagen wir, wie gesagt, wir sind ja nicht richtig drin in der, in der Chemie, aber wir reden hier von einem solchen ähm, Fragment. Und hier von der durchaus schon stabilen CP2-Titan-Dichlorid-Spezies. Ja? Wie gesagt, mit Titan plus 4 und hier in plus 2. Setze ich jetzt beides... So, plus CO um und frage dann hier, was passiert wohl. Dann hoffe ich doch mal, Sie würden hier auf der rechten Seite sofort sagen, na, da passiert nichts, ja, nichts, unmöglich. Ja, D0, keine Rückbindung, Bindung, damit keine Komplexbildung, ja, bevorzugt. Hier sieht das anders aus. Hier haben wir ein D2-System, wie das Wort D2 oder der Begriff D2 schon sagt, es hat zwei Elektronen, das ist sehr wohl in der Lage. Und mit dem extra Wissen, dass die frühe D-Orbitale ja, gewisse Tendenzen haben, wenig stabil zu sein, ist das die Tarn. 2 plus, ne, das Titan, also durchaus glücklich, diese zwei Elektronen auch noch loszuwerden. Hier entsteht also CP2 Titan CO, sehr stabiler Komplex, ja, ähm, mit oder in dem eine sehr gute Backdonation Donation zu verzeichnen ist. Okay? Also hier keine Bildung, hier Bildung, weil Titan hier zwei Elektronen übrig hat. Diese sind in wenig stabilen D-Orbitalen. Titan ist so loszuwerden, gibt sie ein CO weiter. Das Ganze kann ich natürlich auch sehr gut im IR untersuchen. Ja? Ein Punkt, den man durchaus auch, ähm, ja, den man durchaus hier auch äh, 
Thế phải cả. Die ähm, weiteren Punkte, die man noch in Augenschein halten sollte, könnte, dürfte, ist, wie sieht das eigentlich aus? Bis jetzt sind wir immer nur von links nach rechts gegangen, also quasi ne, also von, von, Scandium, Titanium, Vanadium, Chrom, Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel, Kupfer, Zink, was vergessen? Zink, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nein, sehr schön. Na, hier ist, ist die eine Sache, äh, wir müssen natürlich jetzt auch noch in der Reihe, unten, nein, ich schreibe jetzt nicht den ganzen D-Block hin, ähm, wie schaut es da eigentlich aus? Das ist natürlich auch ähm, ja, ganz wichtig. Vielleicht so ein paar ganz allgemeine, äh, ganz allgemeine Blickpunkte in dieser Richtung. Ja, und da habe ich ähm, hat mir ein, ein befreundeter Professor gesagt, ja, ich soll doch mal diesen Punkt, weil das ist ja in einem Buch, ich glaube, das hatte ich Ihnen auch schon gesagt, dann schauen wir gleich mal hin, die Literatur wäre hier der... Äh, Crab Tree, ja, äh, mit die, hatte ich ja am Anfang der Vorlesung vorgestellt. Uh, Gano Metallic Chemistry of the Transition Metals. Wie können es auch noch sein? Ja, ich sollte einfach mal diesen kleinen, diese kleine Passage einfach mal auf Englisch vorlesen. Um, ja, im Sinne einer Vorlesung halt. Ne? Und, äh, das ja, machen wir doch mal. Ein e Master kann man sowas wohl mal riskieren. Dann machen wir das doch mal. Finally, as we go down a given row in the D-Block, from the first to second row, the outer valence electrons become more shielded from the nucleus by the extra shell of electrons added. They are therefore more easily lost making the heavier D-block element more basic and more easily able to attain high oxidation states. This trend also extends to the third row, whereas the F-electrons that were added to build up the lanthanide elements are not as effective as S, P or even D-electrons in shielding the valence electron from the nucleus. There is thus a smaller change ongoing from the second to the third row than from the first to the second. Compare, for example, the powerful oxidizing chromium-6 in sodium-2, chrome-O4 and manganese-7 in KMnO4 with their stable second and third row analogs sodium-2, MOO4, or sodium 2 WO4 that is worth from 8. The very weakly oxidizing character of the latter indicates an increasing stability for the higher oxidation states. For the same reason, the increase in covalent radii is larger ongoing from the first to the second row than from the second to the third. This anomaly of atomic radius in the third row is termed the lanthanide contraction and results from the 14 extra protons in the nucleus from the intervening F elements not being adequately shielded by the added F electrons. Gut, ja, vielleicht bis hierher ein kleiner Ausflug mal ins Englische. Also was haben wir gelernt? Es ist natürlich zusammengefasst alles Sachen, die Sie schon wissen. Es ist natürlich davon gesprochen, zum Schluss ne, haben Sie mitbekommen, die Lanthanidenkontraktion, die wir ins Auge fassen müssen. Nietenkontraktion ähm, ist gesprochen, die nicht so effektiv ist. Sie wissen, die Lanthanide, die Lanthanide haben so ziemlich, ja, es gibt einen gewissen Trend in der 
ähm, Abnahme mit größer werdend, mit steigenden Ordnungszahlen der, ähm, der Größe, aber im Prinzip sind die sehr ähnlich in Reaktivität, Größe und so weiter und so fort. Und die haben halt nicht diese effiziente, nicht diese effiziente Shielding, wie das die wie das die SP- oder eben D-Elektronen ähm, aufbringen können. Und wir haben gelernt, natürlich, dass wir in den ersten Gruppen, ne, wenn wir hier zu unserem Chrom mal schauen, dass wir da bei Chrom 6 zu sehr starken Oxidationsmitteln kommen. Dasselbe gilt natürlich auch für Mangan 7, ne, gegen Kalium Permanganat. Und wenn Sie zu dem Manganat, Wolframat, ähm, ähm, Äquivalenten in der Reihe nach unten finden, da wissen Sie, das sind eigentlich überhaupt keine Oxidationsmittel, auch Rhenium natürlich nicht. Die sind sehr, sehr schwachen Oxidationscharakter nur und das spricht halt dafür, dass der, ähm, dass der höhere Oxidationszustand in der Reihe nach unten gehend immer stabiler wird. Also auch solche Punkte müssen wir äh, zwangsläufig mit hineinsehen. Gut, was machen wir beim nächsten Mal? Womit geht es beim nächsten Mal? Weiter, das schauen wir uns jetzt an. Ich mache nochmal Platz, damit Sie auch wissen, was Sie beim nächsten Mal erwartet. Klick, klick. So, also, kurzum, beim nächsten Mal. Ja. Gut, das Schluss ist, ne? wenn ich schon nicht mehr nächste schreiben kann. Nächste Vorlesung. 18 valenz regel Ne, Tolman Rule. Wir müssen uns anschauen. Die Haptizität. Wir müssen uns anschauen. Ähm, prinzipielle Liganten mit mehreren Koordinationsstellen. mehreren Koordinationsstellen. Ähm, ja, wenn, es, wenn es die Möglichkeit gibt, wo koordiniert es denn? Und wir müssen uns eventuell auch anschauen, <lacht> klar, ähm, die sogenannten Actor und Spectre Liganten. Was ist das? Einmal ne, Spektor, Beobachter und einmal, wenn der Ligand sozusagen nicht mehr einfach nur zuguckt, sondern aktiv äh, mitmacht. Was ist das? Wie kann ich mir das vorstellen? Wann brauche ich was? Und wir müssen uns eventuell auch anschauen, na, das kann natürlich auch wichtig sein, muss nicht immer, aber Systeme, der, die einer gewissen Ambidenz unterliegen. Liganten. Also Sie sehen, es gibt jede Menge zu tun, noch, das ist ja noch allgemein. Ja. Das alles beim nächsten Mal, ich hoffe mal, wir schaffen das in einer Vorlesung, aber es sind auch gute Dinge, die wird für Ihre Planung wahrscheinlich irgendwann jetzt in zwischen, den, ähm, zwischen den Feiertagen entstehen und äh, trägt dann eine ähnliche Überschrift wie das. Können Sie also relativ leicht finden, wenn ich daran denke, verlinke ich es an. Äh, sonst bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, Sie wissen Bescheid, bleiben Sie gesund, mir gewogen und bis zum nächsten Mal.